Это день перехода. Боль – его часть. Прими ее с уважением, как гида. Что делать во время схваток? Словите кайф естественным путем. Используйте различные техники, чтобы оставаться расслабленной. Потуги, наконец-то! Привет и добро пожаловать! Сегодня я хочу поделиться с вами своим планом родов. Я считаю, что очень важно иметь его, потому что, когда начинается родовая деятельность, женщина становится очень взволнованной и иногда тяжело сфокусироваться на вещах. Поэтому желательно иметь план и следовать ему. Для начала я хочу дать вам знать, что я не доктор, я не дула, я просто мама, которая рожала дважды, и я делюсь своим опытом и своими советами, как я бы поделилась со своей сестрой. В плане родов я поменяла слово «план» на «предпочтение», потому что это звучит легче, меньше давления, и поехали! И первый вопрос, когда отправляться в госпиталь? Если схватки каждый час длиной в одну минуту, в моем случае они были 40-50 секунд, каждые 5 минут. Для себя я решила отправиться, когда они каждые 2-4 минуты. Но если это ваши вторые роды, не ждите так долго, потому что все случится очень быстро. Перед этим прогулять Пошу в парке. Ходьба помогает вызвать родовую деятельность, но в тот день я не смогла прогулять Пошу в парке. Второй вариант, когда отправляться в госпиталь, если отошли воды. Нужно будет записать время, количество, запах и цвет. И предоставить всю информацию своему доктору. Как я слышала, есть всего 24 часа, чтобы родить после того, когда отошли воды. Родильная палата, приглушенный свет, низкие голоса, теплая атмосфера, успокаивающая музыка, уважение малышу, лимитировать сотрудников, дайте маме расслабиться. Это все я хотела, чтобы было в родильном отделении. Ну, конечно же, когда мы туда прибыли, у меня не было даже возможности объяснить это все. При первых родах они не спросили мой план родов. Несмотря на то, что в начале беременности они сами предложили его написать. При вторых родах они взяли мой план, но никто не приглушил свет и не было музыки. Были только мои медитации, которые я сама принесла. И я хотела, чтобы они позволили мне быть активной, использовать мяч для родов, ходить туда-сюда. Активная мать, свободные движения. Не получая обезболивающие, оставайся сильной. Это заметка для меня. У меня есть право держать ребенка рядом после рождения, протереть малыша, но не мыть две недели. Да, у меня была такая идея, что лучше не мыть ребенка, а подождать, когда пуповина высохнет и отпадет. Заметки для персонала. Спрашивать меня в первую очередь обо всем. Никакого IV, так как я хотела свободно гулять, но в двух случаях мне поставили внутри вена, потому что меня уговорили и сказали лучше иметь это на всякий случай. Никакого обезболивающего и я не поднимала. Никакой эпизиотомии, даже если сильно натянута. Эпизиотомия, насколько я помню, это такая процедура, когда они делают надрез там снизу, когда сильно натянута. В моем первом случае был маленький разрыв, поэтому лучше бы, если бы они с самого начала сделали надрез. Во второй раз у меня не было разрывов. И, как я слышала позже, что лучше бы, чтобы надрезали. В общем, не знаю. Нет амниотомии, это искусственное прокалывание пузыря, только если раскрытие 10 сантиметров. И это имеет значение, потому что как только отходят воды, схватки усиливаются. Да, на 10 сантиметров можно и проколоть. У меня в двух случаях воды отошли на 9 сантиметров. Задержать зажим пуповины, обрезать ее, когда она прекратит пульсацию. Подождать хотя бы 3-7 минут. Партнер режет пуповину. Срочный контакт кожа кожи. Как я слышала, это очень важно, как и для малыша, так и для мамы. Вес может подождать, как и все остальные проверки. Не кормить с бутылочки. Мать кормит грудным молоком. Не наносить мазь на глаза, но им нанесли. Спросить меня о всех вакцинациях. В случае кесерва сразу же приложить малыша к маме. Спросить насчет плаценты. Да, я забрала их домой. Заметки для моего партнера. Защищать, поддерживать, засекать схватки. 
напоминать мне о сбалансированном дыхании и расслаблении. Это, кстати, очень помогало, потому что как только он напоминал, я такая, да-да-да, надо расслабиться. Потому что я иногда так сильно сжималась, и я забывала буквально обо всем, даже как дышать. Объятия, массаж, техники, релаксации. Советы себе. Сфокусироваться на малыше, пригласить его. Это день перехода. Боль – часть этого. Принимай боль с уважением, как гида. Уважай матку, она делает свою работу. Позволь шейке раскрыться. Схватки – часть этого. Фокусируйся на малыше и дыхании. Он получает на 30% меньше кислорода, так что сфокусируйся на дыхании. Слушай и доверяй своему телу. Расслабься и дыши. Оставайся позитивной. Откройся. Отпусти. Что делать во время схваток? Я выписала несколько разных техник, что делать во время схваток, чтобы облегчить их. В первую очередь, расслабьте мышцы лица. Я услышала этот очень интересный совет. Оказывается, это очень важно, расслабить мышцы лица, потому что как только ты их сжимаешь, там снизу автоматически все тоже сжимается. Ты можешь это попробовать, например, сожми свои глаза или рот. Чувствуешь? Я как бы чувствую. Поэтому важно держать лицо расслабленным. Закрой глаза и расслабь губы со звуком. Ты хочешь расслабить губы и глаза. Точка фокуса. Мой мозг прекрасен, и он мне поможет. О, это замечательная мантра, и это правда. Сфокусируйся на вдохах и выдохах, или на ребенке. Да, имей что-то. Например, когда приходит схватка, сразу же вспоминаешь мантру или точку фокуса, и фокусируешься на ней. И это поможет либо фотография малыша, вдохновляющая, что тебя успокоит. Надей правильную позицию. Кошка, корова, поза ребенка, ходьба, покачивание, танцы, раскачивание. Не бойся смело менять ее. Да, это очень важно найти свою позу в этот момент. Дыхание медленное, легкое или быстрое, тяжелое. Да, попробуйте разное дыхание и возьмите то, что подходит. Глубокий вдох через нос и неполный выдох через рот, будто задуваешь свечу или звук хам или низкий ом. Медленное и мягкое дыхание, поймать кайф естественным путем. Хм, это классно. Да, поймать кайф естественным путем, используя медленное дыхание. Если ты можешь сфокусироваться только на дыхании, то поверь, тебя может унести очень высоко. Самомассаж тазобедренных костей. У меня болела нижняя спина, и мой муж массировал ее. Используйте мяч. Я использовала, когда я была дома. Перекаты со стороны в сторону помогали. Но помни, сохрани силу для потуга. Я хочу поделиться своим опытом, что мне помогало во время схваток. Когда схватка наступала, я брала очень длинный и медленный вдох. Идем вместе с волной и берем очень долгий вдох. Если бы ты смогла протянуть вдох на 40 секунд это бы очень помогло это работает как обезболивающее давай попробуем итак схватка идет я ее чувствую и я начинаю набирать очень медленный вдох быстрый выдох и снова вдох Практикуйтесь брать очень долгие вдохи. Я думаю, это реально работает, как минимум в моем случае. Потуги, наконец-то! При полном раскрытии 10 сантиметров наступает время вытолкнуть малыша. Самое важное не кричать. Воздух, который у вас есть, не выпускайте его наружу, оттолкайте внутри себя. Вдох через рот, задержите, опустите подбородок вниз и толкайте воздух вниз, да, снутри, не снаружи. Ты хочешь воздуха вытолкнуть ребенка снутри себя. Кегель. О да, во время беременности я практиковала упражнение Кегеля. 
Я думаю, все знают, это когда ты играешь мускулами а, шейки, и ты используешь эту технику для того, чтобы раскрыть шейку матки, позволить мышцам тазового дна открыться. Если шейка матки недостаточно открыта, дышите как собака. Ну а как делать потоги, если не полное раскрытие? Походу, это надо было делать раньше. Подготовка. Учиться растягивать тело, много йоги, упражнения кегеля, анализировать тело, какие мускулы работают во время похода в туалет. Да, пытаться быть больше в настоящем моменте и чувствовать шейку матки, матку и пытайся контролировать это. Во время родов, во время потугов это поможет тебе. Сумка в госпиталь. Мало – это мои бусы для молитвы, вода, губнушка, я слышала, что губы становятся очень сухими, любимый шоколад, фрукты, перекус. Шахматы, да, я взяла с собой шахматы, электронные свечи, полосанта, масла, но у меня не было возможности это все использовать. Вентилятор или спрей с водой, музыка, камера, зарядки, белый шум, мяч, пояс для живота. Я им сразу же затягивалась после родов. Подушка и одеяло, ноутбук, наушники, меня iPad, розовая тетрадь, я не помню ее. Бритва, зубная щетка, паста, щипчики, расческа, шлепки для душа. О, я походу в отпуск собралась. Футболки, штаны для меня и Макса, это мой муж, лифчики, трусы и витамины. Тут я записала номер родильного отделения и дулы. Я звонила им, как только начинались роды. Кстати, найдите человека, кто пойдет с вами в тот день. Это может быть ваш партнер, мама, сестра или дула. Еще я хочу прочитать вам советики, которые я здесь записала. В случае каких-либо процедур или инъекций, как вызывающие, обезболивающие или кесарево, следует спросить, какая польза, каковы риски, есть ли альтернатива, что говорит интуиция и что случится, если я ничего не приму. Мое тело знает, как рожать. И важно помнить об этом, потому что на самом деле твое тело знает, что делать. Просто отпусти, сдайся и доверься ему. Очень-очень важно оставаться расслабленным. Как-то используй различные техники, чтобы быть расслабленной, потому что расслабление мышц помогает снизить физическое напряжение и боль, обеспечивает эмоциональное благополучие, снижает беспокойство. Это как естественное обезболивающее морфи. Напряжение блокирует выброс эндорфинов. И это правда. Когда ты боишься, ты напрягаешься, а это приносит боль. Окей, okay, я надеюсь, это видео было полезным, и, возможно, ты что-то отсюда используешь. Я желаю тебе счастливой беременности и легких родов. Благодарю за просмотр. Скоро увидимся.